Good evening, everyone. Happy Wednesday. How are you? <laughs> How are you guys? Como están? Happy Wednesday. Good evening, teacher. Hi, how are you? I'm fine, and you? Great, thank you. How is everybody else doing? ¿Cómo están los demás? Veamos. Veo a nueve personas con las casas. Let's see. Okay, did you have time to finish or to complete the midterm exam yesterday? Completaron el examen de medio término ayer. The yes, teacher. Very good. Yes. Okay. Teacher. Nice. That is the attitude. Okay. Eh, eh, creo que eran cuatro. Cuatro y cinco preguntas tenía cada una, ¿verdad? Yes, exactly. Um, lo vamos a revisar igual. Yo lo hice, pero tuve una mala. Y cuando lo quise corregir, ya se había enviado. Ok. Igual va a quedar la nota ahí. Entonces, um, si solo fue una, no le afecta mayor mayor caso de eh, Susana, así que no se preocupe. Igual lo vamos a repasar ahorita, solo lo vamos a ver para asegurarnos, right? Okay, and we're gonna use it as a review before we begin. Y así les damos tiempo a los demás también que se conecten. Okay, y para los que no lo han hecho, pues, o si están teniendo problemas con la plataforma, aprovechen este momento entonces, por favor. Pero sí requiero que pongan atención no vayan a decir después, no lo vimos, because we are looking at it right now. Lo estamos viendo ahora. Ok, en la parte 1 del midterm exam, nos dice que leamos cuidadosamente y escojamos la respuesta correcta. We choose the best answer. It's a multiple choice. Es uno de respuesta múltiple, opción múltiple, ¿verdad? Entonces, en la número 1, ¿quién la lee? Veamos, volunteers. Michelle yeah. Flower Manager. Uh-huh. Is a correct. Michelle is a floor manager. Perfect, Eric. Thank you. Number two, please. Volunteers. He a floor manager. Uh -huh. Respuesta. He is not a floor manager. Correct. He is not. A floor manager. Very good. Number three, I assembler, ensamblador. ¿Qué contestarían acá? I'm um, an assembler, assembler. Okay. La uno, la dos, la tres. Number two. I am an assembler. Okay. Correct. Number four, are we friends? Basándonos en la regla de que el mismo sujeto de la pregunta es el mismo de la respuesta, ¿cuál sería la respuesta correcta? No, we are not. Correct. No, we are not. Number five. Are your bosses here? Your bosses sería they. ¿Cuál sería la respuesta? They, they are. Exactly. They, yes. Are. They are. Correct. They are. Yes, they are. Si le dieron enviar, les tendría que haber aparecido así. Y ya mostrándoles que habían completado la primera sección del mito. Luego nos vamos a la sección 2. And it says, mismo escenario, choose the choice, the best choice for the following question. Okay. According to the alphabet, what letter comes before the Q? ¿Cuál viene antes de la Q? P. 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 Correct. Letter P. Number two. How many letters are there in the English alphabet? 25. 26. 26. 26 letters. All right. Which are the vowels? Which are the vowels? Las vocales? A, E, I, O, U. Correct. Espero que la hayan estado practicando. A, E, I, O, U, right? Tiene que salir natural. Number four. Our teacher is from Canada. Is this sentence correct or is it wrong? It's right. Right. That one is right. 
Number five. Teacher, disculpe, ¿Diga? Sí, es que yo no puedo. Ahí dice inglés corporativo empezado la función de compartir pantalla, uh -huh. pero no me, a mí no me muestra la pantalla. O sea, lo, no sé si. Uh, no. Todos los demás están igual, o si la pueden ver la pantalla de los demás. Sí, teacher, lo podemos ver. Yo, yo sí también. lo puedo ver. A lo mejor es la señal, entonces, eh, Andrés. Hay okay, que darle unos, minuti unos minutitos, tal vez le carga. Ok. Number five. Their class is at night. Right or wrong? Right. That one is right. Ok. Le dan enviar y tiene que aparecer así. Enviar la segunda parte del meeting. Nos movemos a la sección 3 y nos dice: Go over the sentences and check the right use of the verb be, of the verb to be. Right? En este caso, my boss, singular. My boss are Elmer Argueta. ¿Cuál sería el correcto? Is. Exactly. Singular he. My boss is Elmer Argueta. Number two. Nadia and Rita is the new teachers. Are. Are. Ahí es plural de, ¿verdad? Nadia and Rita are the new teachers. Very good. Number three. We am secretaries. Are. Exactly. We are secretaries. Nunca usamos am we para are. otro que no sea primera persona. Well, we are. Exactly. Ahora bien. Um, en la parte de acá ustedes tienen que arreglarlas, ponerlas en orden. Okay? Se las voy a mostrar acá. Cómo tuvieron que haberles quedado. Okay, number four should read, she doesn't speak Portuguese. And number five, we don't use computers. Okay, así tuvieron que haberles quedado, si no las han llenado, pues tienen esa imagen ahí. Okay, con eso completarían entonces la sección tres o la parte tres del midterm exam. Okay. Luego vamos a la parte 4 y dice, read the questions. Check the proper way to answer them. Right? And these are yes or no questions. Vuelvo y repito, decíamos algo que nos puede ayudar es active reading o active listening. Fijarme en qué auxiliar se ocupa en la pregunta. Most likely es el mismo que voy a usar en la respuesta. Right? So, number one. Do you like music? Yes, I do. Exactly. Yes, I do. Yes, I do. Number two. Does Sarah know English? No, she does not. No, she does not. Oh, no, she doesn't. Correct. Do you and Wendell play the guitar? We do. We, exactly. Because I'm going to T and Wendell. Cuando contestar, this is, sí, nosotros, sí. All right. Number four. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Okay. Number five. Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we do. Yes, we yes, do. We do. Acordémonos que el you es plural y singular también. All right. Puede ser usted o vos o puede ser ustedes. Right, so it's, it can be singular or plural. You hit enviar y tendría que aparecerles así. Y nos movemos entonces ya a la última. Bueno, esta sería la última sección realmente, right? Ahí están ya las cuatro secciones del midterm exam. Con eso ustedes ya lo tendrían completo y ya pueden seguir trabajando en las tareas de la semana 3, por ejemplo. Ok, so up until this point, we're going to stop here. Le voy a compartir la pantalla. Give me one moment. Just a minute. Y ya tendría que estar cargando. Ok. So. We're going to begin with an interview question. Vamos a empezar a practicar conversación un poquito más con una pregunta de entrevista. 
Ok, esa es como la pregunta estándar de las entrevistas de trabajo. Tell me about yourself. Ok, contame sobre ti. Háblame de vos. Right, háblame de ti. Interview question. Tell me about yourself. En este punto nos da un par de tips. Nos dice que cuando contestamos esa pregunta, we have to include personal information. Talk about personal information. For example, where did you study? What did you graduate from? Or if you are studying right now, si está estudiando en este momento, si ya se graduó, de qué, de dónde, right? Um, and then it says abilities, qualities, current job and responsibilities, okay? Son las cosas que un entrevistador quiere escuchar cuando nosotros contestamos esa pregunta, ¿ok? Cuando nos preguntan, tell me about yourself, no quieren que les contemos lo que estábamos haciendo cuando estábamos chiquitos, no. <laughs> They want relevant information, right? Abilities, por ejemplo, I am a very organized person, I am a fast learner, right? Qualities, and then your current job responsibilities, ¿ok? Para todas estas, ustedes no van a utilizar más que presente simple, que es lo que ya hemos visto. En este escenario, ustedes hablarían en afirmativo, ¿verdad? En negativo, tal vez si fuera necesario mencionar algo que no han hecho o que no tienen, pueden usar negativo, pero idealmente todo se mantiene en esta respuesta que van a dar en afirmativo. ¿Qué necesito yo para contestar este tipo de preguntas? ¿Ok? Me dice, I have to talk about personal info, abilities, qualities, current job responsibilities. Okay. So in this case, we can start para prepararnos para contestar una respuesta, una pregunta de esas. Podemos iniciar por enlistar adjetivos. ¿Qué adjetivos podríamos utilizar en una entrevista nosotros? Veamos. Yo les dije uno, ¿ok? Que es, o es ability, esa es más bien una ability, right? Fast learner, aprendiz, uh, que aprende rápido, una persona que aprende rápido, fast learner. ¿Qué otro tendrían ustedes? Veamos. Pueden decirlo en español y lo vamos a traducir, no hay problema. Puntual. Punctual, correct. Punctual. Yeah. Yes. Is possible to learn a um, little bit more grand than the other Yes. Um, a ver. Mm, 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 mm. Pues no me da la opción para hacerlo más grande, pero no sé si se. Ah, vamos a ver si usando mayúsculas. Ok. Fast learner. Me dices esto, aunque sea un poco mejor. Punctual. Applicator. Fast learner, punctual. ¿Qué, qué, qué fue lo último? Trabajo en equipo. Ok. Team worker. A responsable, teacher. Team worker. Responsible. Uh -huh. Care. ¿Cuál era, Vladimir? Applicated. Oh, applicated. Sería focus. Alguien que se enfoca, ¿verdad? Enfocado. Focus. Noten, acá no suena la U, suena como una E. La U suena como E. Focus. ¿Ok? Esa es la pronunciación que quieren dar. Nunca van a decir focus, es focus. ¿Ok? Right? ¿Qué más? ¿Qué otros adjetivos o habilidades tenemos que podemos utilizar para este tipo de respuestas? Iniciativa. Yes, I have my own initiatives. No, I take the initiative. Tomo la iniciativa, right? Y ustedes pueden decir cuándo, en qué escenarios. I take the initiative. Y no sé por qué lo estoy diciendo. I take the initiative when, yo tomo la iniciativa cuando, when there is an emergency, when there is a problem, when somebody needs my help, when there is a new project, etc. Las la op opciones que pueden, con, pueden continuar esa idea son amplias. Okay, so 
these are the type of things we want to hear from you when you're answering this question. Este es el tipo de cosas que, quieren, que queremos escuchar de ustedes cuando están contestando esa pregunta. Ahora bien, idealmente, cuando una cosa que se mide bastante de entrada, cuando le preguntamos eso a alguien, es cuánto tiempo es capaz de hablar, desarrollar esa pregunta, de ampliarla, right? El mínimo aceptable para una persona en un nivel básico sería dos minutos, ¿ok? Más, por lo general, la gente habla más. Hablan más de dos minutos porque se extienden en su historial y todo. Nosotros nos vamos a basar en el mínimo de dos minutos ahorita porque estamos en ese nivel, estamos en nivel básico. Y vamos a utilizar los recursos que tenemos, que son en este caso, Simple Present. ¿Ok? Pues, cuando van a hablar de ustedes, pueden mencionar cosas como, obviamente cuando van a hablar de qué están haciendo hoy en día, pueden decir, currently, esta palabra, currently, le sirve como vocabulario, quiere decir, actualmente, currently, ok, y pueden decir, uh, un ejemplo, ok, currently, I work, As, en mi caso, as a teacher at uh, English Corporative. Ok. This is my case. Uh -huh. All right. Currently, I work as a teacher at English Corporativo. Some of my responsibilities. Some of my responsibilities are to prepare classes. for my students to do research about new topics, hacer investigaciones de temas nuevos de aprendizaje, right, etc. Do research about new topics to help my students to speak faster, que puedan hablar rápido, que puedan iniciar a hablar rápido, right, in English, etc. Esas son algunas de mis responsabilidades. Quiero que le presten atención al hecho de que estoy tratando de mantenerlo todo en un vocabulario sencillo, en presente simple. No estoy usando progresivo ni tiempo gramatical pasado, nada. Presente simple, lo más sencillo posible. ¿Ok? Ok, te dicen, tell me about yourself. Obviamente das información personal, como, ok, so my full name, mi nombre completo, my full name is Vitria Abigail Arevalo López. I am 33 years old. And I live in San Salvador, okay? Currently, I work as a teacher at Inglés Corporativo. Some of my responsibilities are to prepare classes for my students, to do research about new topics when I give them uh, grammar or to look for new exercises to give to my students. Also, to help my students to speak fast in English, right? And to give them more vocabulary so that they can speak. Um, qualities or abilities that I have. Cualidades o habilidades. Y empiezan. I am a fast learner. Y ahí ocupan el verbo to be. Cero estar. I am a fast learner. I am punctual. I am a team worker, etc. Y ve, te llamo. Sí. Eh, yo tengo una duda. Y lo que me está generando conflicto ahorita es cuando se coloca el A. El A. El A es para todos los nouns. Ok, A quiere decir uno o una. Entonces yo trabajo como una profesora en inglés corporativo. Ocupa A para todo lo que va con, con consonante y AN con todo lo que empieza con vocal. Ok. Eso es, eso es eh, como el único uso de la A o la AN. Quiere decir una o uno. Uh -huh. La única diferencia es A para consonantes, AN para vocales. Ok. So, this is what you're going to be doing right now. Algo así es lo que quiero que preparen ustedes, que empiecen a hablar de ustedes y contesten esa pregunta que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Que era, tell me about yourself. Tell me about yourself. Ok. La idea, um, lo que les mencionaba, manténganlo en presente simple. Traten de ampliarlo lo más posible. Si ustedes quisieran incluir una versión, una, una o dos oraciones negativas, 
pueden decir algo como un ejemplo, ¿verdad? Um, I am a fast learner and I am a very punctual person. I don't like um, irresponsibilities and I don't like to lose my time when I'm working, okay? Hablo negativo, pero de cosas buenas. Por ejemplo, no me gusta la irresponsabilidad. I don't like irresponsibility. And I don't lose my time when I am at work. Y yo no pierdo el tiempo cuando estoy en mi trabajo. ¿Ok? Son oraciones negativas, siempre en presente simple, que las puedo ayudar, lo ocupar para alargar incluso lo que yo voy a hablar de mí. ¿Ok? Les voy a dar ahorita cinco minutos. Bueno, ocho minutos. Son las 22 a las y media. A las y media podemos empezar. Escriban cómo contestarían ustedes esa pregunta. Tell me about yourself. Imagínense que están ya en una entrevista y van a empezar a dar la primera impresión con eso. Right? Agréguenle tanto como puedan, que sea relevante según ustedes consideran. Y vamos a irles midiendo el tiempo a cada uno. Para que ustedes tengan ustedes su propio margen y ustedes se vayan midiendo cómo van progresando. ¿Cuánto más tiempo pueden hablar al contestar esa pregunta? Las siguientes ocasiones. ¿Ok? So, you have seven minutes. Tienen siete minutos a partir de este momento. Son las 8.23. Esto es individual. Todos me van a dar la respuesta. Tell me about yourself. Hábleme de ustedes. ¿Ok? Si necesitan ayuda con vocabulario o gramática, aquí estoy.
Richard eh, Song, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se dice, perdón? ¿El qué? Por ejemplo, eh, mis fortalezas son. Ah, my strengths are. El verbo to be, ser o estar. En este caso, are. My strengths are. Mis fortalezas son. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia técnico de aire acondicionado, Ticha? Air conditioning technician. Thank you. O puede decir eh, cooling system technician, cualquiera de los dos. Les voy a dar tres minutos más para que puedan completar sus ideas. Y van a You have three more minutes. Teacher, ¿cómo se dice planillas? Este, como planillas de pago. Payroll. 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 Okay. Uh -huh. Teacher, how do you say it también? Also. Um, pues depende de en qué parte de la oración va a ir. Si va, 
si va al inicio, puede decir mm -hmm. also. Also, ok. Uh -huh. Also, también es este yes. Thank you. All right. Teacher, how do you say registrar? Register, así como suena. Register. Eso es registrar y el otro es como cuando alguien se une a algo sería enroll. Como me voy a registrar en la Fuerza Armada sería enroll. En, como enroll. enlistarse o registrarse en algo. Como registrar, reg registrar datos. Ah, no, eso sería register. Register data. Uh -huh. Thank you. Si ya hay quienes tengan completo su respuesta, vamos a iniciar con ustedes. Pueden ir levantando la mano. Si no, igual tienen tiempo. En lo que terminan. Ok, vamos a iniciar con el <coughs> Mauricio. Tenemos el timer. Uh, espérenme, le muestro a, a cero. Ahí el timer, entonces. Ahí. Ok, está a cero. Para ver cuánto tiempo le toma a usted dar su respuesta. Trate de hablar calmado, despacio. Que suene natural, que está platicando. Ok, vamos a ver. Eric, tell me about yourself. Eh, good evening. My name is Eric Cruz. Alive, alive from Ilobas Cabañas. Currently studying buses administration and the Francisco Gavidia University. I consider myself a responsible person, educated, transparent, y adapted to work as sexuales en Sally. I like to work as things y I am very for. Mi wit is to go to another position where the company allowed me according to my work performance. performance. Okay, very good. You gave 50 seconds, 50 segundos, eh, casi un minuto, Eric, ¿ok? Parte de lo que nos va a ir ayudando es agregarle conectores, ¿ok? Conectores o incluso mencionar, por ejemplo, lo que hace actualmente, ¿verdad? Aparte de, de lo que está estudiando, también, por ejemplo, si tiene otro trabajo o hace otra cosa, siempre es bueno mencionar para que nos aumente el tiempo. Pero, so, de acuerdo. so far... Y ahorita realmente lo que quiero es que se vayan, lo vayan anotando ustedes. Mi primera vez que respondí esta pregunta, me tardé 50 segundos, ¿ok? Para que se vayan midiendo más adelante, ¿de acuerdo? De acuerdo, teacher. Very de good. Acuerdo. Thank you, Eric. Vamos entonces a escuchar a Andrés Martínez. Ok, Andrés, estamos a cero, ahí. Ahí vamos entonces. Um, tell me about yourself. Ok, teacher. Well, my name is Andrés Martínez. I'm 20 years 24 years old. I live in Lourdes, Cologne. I describe myself like an honest person, a competitive person, and, and always arrive on time to my job. I feel very confident when I come speaking public. My responsibilities in jobs and my job are In the morning, I have to take notes from of the missing security wars in the different places that my company provides security. Another thing that I have to do is visit the customer to ask them how security service. And another responsibility that I have to do is administrative work such as payroll, payroll for the company can pay the workers. And <clears throat> sometimes I like me is when I have to go to the shooting practice because it's very exciting. Very good, Andres. You spoke for one minute and 30 seconds. Okay, un minuto 30 segundos. So that is very good, okay? Vuelvo y repito, ahorita no estamos, no estamos buscando, no estamos buscando una, una 
una cantidad de tiempo en específico. Lo que quiero ahorita es que ustedes tengan ese récord y que ustedes mismos vayan trabajando en irle aumentando. ¿okay? Very good job, Andrés. Um, quizás como recomendación, puede practicar siempre frente a un espejo. Ahorita obviamente lo estaba leyendo, pero la idea es que más adelante cuando ustedes contesten esa misma pregunta, ya no lo lean y suene natural. Suene como que me están platicando, ¿de acuerdo? Other than that, very good job. Thank you. Vamos con Yvette Martínez. Vamos a poner en cero el timer, Yvette. Y vamos a escucharla entonces, ¿ok? Yvette, tell me about yourself. I work until yesterday or whether I will do, do it in the press. Uh, I work as a manager and chair. I target customer to have more and go need a payment around it. My is este are uh, that I am from Punta. I like the keyboard. I do not like coffee. I don't like study either. I am willing to learn sometimes. I don't know. Okay. All right, Ivette, you spoke for 53 seconds. Hablo por 53 segundos, casi el minuto, which is good, right? Realmente estamos bien um, lo que les mencionaba. Anoten este tiempo y trabajen siempre en agregarle más información, más cosas sobre ustedes. You are interesting people. Todos ustedes son personas interesantes. Háganselo saber a quien los, los está entrevistando, right? A medida que vayamos agarrando más vocabulario, le vamos agregando a nuestra información sobre nosotros, ¿ok? Very good, Ivette. Thank you. Vamos a escuchar a Edwin Pineda. Vamos a poner el timer en cero, eh, Edwin, y vamos a escucharlo entonces. Tell me about yourself, Edwin, please. Ok. My name is Edwin Pineda. I'm 31 years old. Currently, I live in Cuckoo Beach, and I work as a quality control manager in the Association of Fishermen in El Cuco Beach. Some of my responsibilities are to supervise and warranty the safety of the food that I process in the plant. Also check the job security of my coworkers. On the other hand, I am in charge to documenting the entire production process. I consider myself somewhat respectful punctual, responsible, and comprehensive. I like to carry on my position in the association in the best possible way. All right, so for that one, we had 51 seconds, Edwin, okay? It's still acceptable, realmente estamos bastante bien. Si ustedes hablan cerca del minuto, está perfecto, right? Me preocuparía si solo hablan 30 segundos, ahí sí. <laughs> Porque estamos en la tercera semana. Pero realmente ahorita que están hablando casi el minuto, está perfecto para una sola respuesta que están dando. Right? Igual anótenlo y lo que les digo, vayan buscando vocabulario que le puedan ir agregando para ir hablando más sobre ustedes. Right? Very good job. ¿Quién sigue? Volunteers, please. Todos tienen que contestar esa pregunta para ver cómo vamos. Let's see. ¿Quién sigue? Volunteers, tell me about yourself. Vladimir, lo escuchamos. Está en cero y lo escuchamos, Vladimir. Tell me about yourself. Okay, well, uh, let me tell you about me. Um, I am a, currently an employee of a bank in this country. And I like to take photographs as a freelance and as a hobby. I am a responsible person. I am a punctual person because uh, I respect the time of other people. Uh, I have new ideas that I like to share with my team. For example, when a uh, problem occurs, uh, I like to give my opinion so that the problems are solved. I am an organized and ordinary person because I think that being organized makes a job better. 
I also consider myself that I am a person who is in a constant change of thought. I am a someone who recognizes his mistakes and is willing to listen to new, new opinions. In general, I feel that it is not difficult for me to work as a team as long as we all work. Thank Very you. good. Thank you, Vladimir. And you spoke for one minute and 18 seconds, right? So also very impressive. Um, also, I want to notice, quiero hacer el enfoque. Si se fijaron, Vladimir habló despacio, se tomó su tiempo, dio ideas sobre él. Ok, yo respeto la opinión de otros. También me gusta eso, right? Lo que les mencionaba, ustedes todos son personas interesantes. Asegúrense de hacérselo saber aquí en los entrevistas, right? Hablen de ustedes. Very good, Vladimir. Thank you. Vamos con Patricia Ramírez. Vamos a poner en cero el timer, Patricia. Y la escuchamos entonces. Tell me about yourself, Patricia. Okay, good night. My name is Patricia Ramírez. I am 30 years old. I live in Cojutepeque. Currently, I work the administrative assistant at hardware store. My responsibility in my work are to make the payments. My qualities are teamwork, fast linear, focus. I take the initiative when we cover events in, differ in different municipalities. I really enjoy it a lot. At night, I take English class. Very good, Patricia. Very good point that you mentioned the English classes. That was really good. You spoke for 50 seconds. Habló por 50 segundos. A pesar de que está enfermita de la garganta, pero gracias por participar, Patricia. Very appreciated. Muy buen trabajo. Okay. Siempre lo que les decía, mencionen más cosas de ustedes y están bien. Very good job. Vamos a escuchar a Carmen Yolanda. Carmen, el timer está ya en cero. Y la escuchamos entonces con la respuesta a la pregunta. Tell me about yourself. Okay. Good night. Uh, my name is Yolanda Campos. I am live in San Marcos City. I am um, le I am a lawyer. 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 Uh, no? Lawyer. Uh -huh. <laughs> I am very responsible. Um, I am organized. Um, I am uh, loyal. Uh, I don't like. I don't like to tell lies. Um, I what I do the most. Most are. I keep absolute discretion uh, of my my client. Clients. Clients. Oh. Clients. Uh -huh. Uh -huh. Um, uh with um mac oh i i want uh the more is um divorces divorce mm -hmm. and marriage marriage right. yes marriage yes um, very good carmen you spoke for one minute and 13 seconds vamos a decir que un minuto realmente por lo que nos tardamos en repetir algunas cosas but it's really good, Carmen. Está muy bien la descripción. Um, bastante interesante que dijo, I don't like to tell lies. No me gusta decir mentiras. Lo que les mencionaba. Pueden mencionar oraciones negativas para hablar de cosas positivas. Es un muy buen trabajo de Carmen. Teacher, Thank you. Dígame. Thank yo you. ahorita estoy llegando a mi casa. Este, me voy a incorporar, pero no sé bien qué es lo que están haciendo para hacerlo yo. Um, ok, Susana. Ahorita estamos contestando la pregunta, tell me about yourself. Básicamente lo que están hablando, lo que están haciendo sus compañeros es hablando en presente simple de ellos mismos. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Porque es una pregunta de entrevista de trabajo. ¿Ok? Uh -huh. Eso es este, así. Bye. Uh -huh. Cuando llegue, termine de llegar a la casa, eh, me voy a poner a trabajar en eso. Tal vez lo puedo decir más tardecito. Perfecto. Está muy bien, Susana. Thank you. 
Escuchemos ahora a Amilcar Arias. Amilcar, está en cero el timer para que pueda medir su tiempo y lo escuchamos a partir de ese momento. Tell me about yourself. I'm sorry, my microphone is not big. <laughs> I am Amilcar Arias. My nationality is Salvadorian, but my original nationality is Mexican. I am live in San Salvador. My telephone number is 7803058. And my address is in the city. My brother and sister live outside to San Salvador, but my father lives in San Salvador. Cruelly, I work for the company that is a corporate. Uh, it's based in Miami. In the company, I am the second administration for El Salvador. I like travel, but for vacation, I don't like travel for work. My hobbies in my free time are go to the gym. I very like practice exercise and watch TV. We are good, Amilcar, thank you. You spoke for one minute and 12 seconds. So that's also very good, right? You mentioned where you live, you mentioned your hobbies, and you mentioned what you're currently doing. Aquí se dedica actualmente. So that's very good. Thank you, Amilcar. Veamos quién sigue. Quién falta. Hay un par que todavía no me han dado su respuesta. Veamos. En lo que levantan la mano. Sí, sure. Dígame. Es que ya no yeah. puedo levantar la mano porque si no me cierra la plataforma. Ah, caray. <ríe> Vaya, lo escuchamos usted, entonces tiene que déjame ponerlo en cero el timer y le escuchamos. Tell me about yourself. Okay. Good night. My name is Jennifer. I work at Foundation Shirama, where women who seek to understand are helped. I am a professional cook and restaurant. Manager Bob, I dedication myself to the production of the sweet area. Where artisan bread and sweet bread is made with two recipes. I like my hot more the area where you had to interact with the client. With the client. <laughs> Fine, sería la correcta. All right. So you spoke for 46 seconds, Jennifer. Okay. That's very good. I want to point out, quiero mencionar que estuvo muy bien que mencionara lo de a qué se dedica la fundación, ¿verdad? Darle ayuda a las mujeres, darle apoyo a las mujeres que necesitan entender. So very good. That's really impressive. Esa es la clase de cosas que ustedes quieren mencionar, right? A qué se dedican, qué les gusta, qué, qué hacen aparte del trabajo, right? Y obviamente cosas de personalidad, soy así o no soy así, right? So, very good job, Jennifer. Remember, 46 seconds es el récord ahorita. La idea es que ustedes solitos le vayan aumentando siempre a sus propias respuestas, right? Very good. Um, veamos, Daniel, ¿está por ahí? Daniel, ¿tiene su respuesta? Ya voy. Ok. In the meantime, está en cero el timer, Daniel, para que pueda medir su tiempo desde cero. Y lo escuchamos entonces con la respuesta. Tell me about yourself. Okay. My name, my name is Daniel. Uh, I wake up at uh, uh, 6 a.m. I am, I am 26 years old. I live in San Miguel. Uh, Currently, I work in Bidri. Some of my responsibilities uh, to install pump, air. Um, I have five year, five year of working. Usually drive every day. My boss are in San Salvador. I have uh, four partners. Many of my colleagues, they say, I am punctual when leaving. Sometimes I solve problems to 
together with my partners. We are always always early. They they close the door for 15 minutes before. Um, I like the motorcycles. Uh, I like the the cars, and and this is the end. We are good. <laughs> Thank you, Daniel. You spoke for one minute and 16 seconds. So that's very good. Si se fijaron, Daniel hizo como otra versión en la que dijo, mis compañeros opinan de mí, que soy puntual en so and so, right? So you can also use that. También pueden usar eso a su favor, ¿verdad? Me, eh, referencias de otras personas que trabajan con ustedes. So very good job, Daniel. Thank you. Um, creería que ya no nos falta nadie por el momento. Si no participaron, traten de aprovechar el tiempo en las siguientes eh, actividades para que puedan siempre que, para que no se queden sin practicar. Acuérdense que esas dos horas tienen que sacarles el jugo, como dicen, right? So now, we're going to see. Bueno, antes de compartirles lo que les iba a compartir. Les voy a pasar la lista. Give me one moment. Please be ready. Estén atentos, por favor. Les voy a pasar lista en unos minutitos. Solo cargo la lista. <coughs> Estamos en miércoles 16. Ok, Carmen Yolanda Campos. Present teacher. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present teacher. Thank you. Jose Andrés Martínez. Present teacher. Thank you. Um, Jose Calixto Díaz. Present teacher. Thank you. Jose Roberto Iraeta. Present teacher. Thank you. Karina Xiomara Vides. Karina Xiomara Vides. Kevin Alexis Torres. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Present teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Tania Ivette Martínez. Present teacher. Thank you. Y Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Okay. We're going to go back to the presentation. Give me just a moment. Okay, so we were talking these past few weeks, esa semana que han pasado, we have been speaking about present, simple present affirmative, simple present negative, and simple present yes or no questions, okay? Hasta el momento ya todos manejamos presente, presente simple afirmativo, presente simple negativo, y presente simple preguntas de sí o no y respuestas cortas o versión larga. Ahora vamos a hablar de las WH questions. WH questions, also known as information questions. También conocida como preguntas de información. All right. The common ones. Estas son como las más comunes, digamos. Okay. WH words. So we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten boxes. Ocupo diez voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer una de las cajitas. Okay. No es más que eso, cada uno lee una de las cajitas que están ahí. Ok, so, levanten la mano y vamos a ir asignándolos. Amilcar, usted va a leer la cajita 1, esa que está acá. Edwin nos ayuda con what. Eric Mauricio con who. Judith, when. Patricia Ramírez, where. Yvette Martínez, why. Calixto, which. 
no he gustado. How? Y tengo dos más. How many? How often? Volunteers? Daniel, how many, please? Y Andreas, play how often, please. Ok, iniciamos. A mi plan. For me, uh, what's the number one? Uh, what? Eh, permítame mirar. Eh, ahora, esta, acá, esta cajita sería mi. Ah, ok. WH words are used to make questions that require, require required information in answer read, rather, rather than yes or not. Very good. Ok. Esta palabra, aunque se escribe con una T, suena a una H. Ustedes van a decir questions. Nunca decimos la T. Nunca decimos questions, decimos questions. 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 Uh -huh. questions. Luego, pronunciación del verbo requerir o requiere. Require. Require. Uh -huh. Y esta expresión que está ahí, rather than, quiere decir en lugar de. Ok. Ok. En lugar de. Very good. Thank you, Milker. Vamos con what. Leamos, por favor. What. Used to ask for information. Uh -huh. Thank you. Vamos con who, please. ¿Quién tenía who? Perdón, yo no le había puesto la... la hablé y no me acordaba de eso. Who? Uh -huh. who, said, who said to talk about people? Exactly. Who used to talk to ask about people? Tenemos la primera que es what, que es para pedir información. What, preguntamos literalmente qué. Who es para preguntar sobre gente, sobre personas. ¿Quién? Who sería quién. Veamos when, por favor. When used to ask for time. Exactly. When vamos a preguntar la hora, el tiempo, ¿ok? When puede ser para el día o para la hora. Cuando, ¿ok? When, cuando. Next. Where used to ask for a place of location. Exactly. Where quiere decir dónde o a dónde, ¿verdad? Where lo ocupamos para preguntar por lugares o ubicaciones o locaciones, ¿ok? Where, a dónde. Ok, next. Why? You should ask for a reason. Correct. Cuando nosotros queremos una razón, queremos saber el porqué de algo, esa es la pregunta que usamos. Sería why. Okay. Why. Next. Which use to ask about choice. Exactly. Which quiere decir cuál. Cuál. Lo utilizamos para, para preguntar sobre opciones. Ok. Por lo general, which va seguida de un noun. Puede ser un pronombre, puede ser un objeto, una cosa, porque vamos a dar opción, ¿ok? Por ejemplo, which school is better? ¿Cuál escuela es mejor? Which, seguida de una cosa. Which school is better? ¿Qué escuela es mejor? Right? Which movie is more boring? ¿Cuál película es más aburrida? Which movie is more boring? ¿Ok? Which siempre va antes de un noun. Next, vamos con how. How you said to ask for why or for. Correct. Si se acuerdan, ayer estábamos, anteayer estábamos hablando how to make a pizza, how to make a sandwich, how to make a salad. How lo utilizamos para preguntar formas de hacer algo, cómo hacer algo, o para pedir indicaciones, ¿ok? How es cómo. Como, ok. Y puede ir, puede variar de contexto. Por ejemplo, how old are you? ¿Qué edad tienes? ¿De qué edad eres? Ok. O how beautiful is that house? ¿Qué tan bonita es esa casa? Right. O how do you make a pizza? ¿Cómo haces una pizza? 
Entonces, how puede variar también dependiendo del contexto, del escenario en que lo usemos. Siguiente. How many? Use it to ask about quantity. Exactly. Cuando vamos a preguntar cuántos, con cosas contables, cosas que sí se pueden contabilizar, ocupamos how many. Por ejemplo, how many TV shows do you watch on the weekend? ¿Cuántas series de tele se ha hecho usted el fin de semana? How many TV shows do you watch on the weekend? Okay. How many problems do I have in my life? Right? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Específicamente para cosas que son contabilizables. Okay. How many? ¿Cuántos? Cuando no es contabilizable, por ejemplo, líquidos. Por ejemplo, yo, ¿qué tanta leche hay en la casa? How much milk is there in the house, right? How much water do you have, right? Entonces, how many es para cosas contables, how much es para cosas no contables. Y tenemos la última, how often? How often? You to ask about frequency. Exactly. How often? Cada cuánto o qué tan frecuentemente. Okay. Tal cual lo dice, lo ocupamos para preguntar sobre la, frecu la frecuencia o qué tan seguido se hace algo. Basically. Okay. What? Entonces recapitulamos. ¿Qué? Who es quién. When es cuándo. Where es dónde o a dónde. Why es por qué. Which, cuál. How, cómo, how many, cuántos o cuántas, how often, qué tan seguido, con qué frecuencia, ok. Now, vamos a agregar unas más por acá, por ejemplo, aparte de who, who es específicamente quién, pero si yo quiero saber de quién es algo o a quién le pertenece algo, ocupo whose, ok. Por ejemplo, whose cell phone is that? Whose cell phone is that? ¿De quién es ese celular? Aquí ya no estoy preguntando quién, estoy preguntando de quién. Y seguido por el objeto por el cual estoy preguntando. ¿De quién es ese celular? Whose cell phone is that? Entonces, para preguntar de quién, es whose. ¿Ok? Si solo pregunto quién, es who. Y si yo quiero preguntar con quién, sería who, with. El auxiliar en la preposición with se tira hacia el final. Por ejemplo, ¿con quién vive usted? Who do you live with? Okay. Who do you live with? Okay. O la otra versión, with whom. Es exactamente igual, solo que en esto ustedes ponen la preposición antes. With whom. Do you live? ¿Con quién vive usted? With whom do you live? Ahora les explico. La versión de abajo, with whom, es la versión formal. La versión who with es la versión común, la que se ocupa normalmente en todas partes. With whom es la más formal. ¿Ok? Other than that, esas son como las más, las más usadas, digamos, las más comunes de estas preguntas de información. Now, if we're looking for a structure, right? Acá tenemos un escenario de preguntas de información con el verbo to be, si se fijan. Ok, so I need one, two, three, four people, four volunteers. Ocupo cuatro voluntarios. Cada uno va a leer dos preguntas, de izquierda a derecha. Judith, usted las primeras dos. Andrés, número tres y cuatro. Eric, número cinco y seis. Y siete y ocho. We need one more volunteer. Vamos un voluntario más para el 7 y la otra. Amilcar, por favor, lea la 7 y la 8. Iniciamos, Judy. Está en mute, Judy. Judy tiene el micrófono cerrado.
no, no, sé, no sé si me escucha. Eh, Andrés, a usted le había asignado. No. Perdón, tichera. Ahorita, permítame. Eh, no, no, sé, no le había asignado de leer. ¿O sí? Perdón, tichera, que está recibiendo una llamada. Ah, ok. Don't worry. Perdón, perdón. Este, ahorita, repito. Este, en este meeting. Ok. Uh -huh. Where is the Where is the office? When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Where is the office? ¿A dónde está la oficina? ¿Ok? Todas estas preguntas de información, ustedes las pueden combinar ya sea con el verbo to be o con el auxiliar do o das cuando son verbos de acción. Estas son para hacer o estar. Sigamos. Cinco y seis, por favor. Cinco y seis. We, I am. Why? Ahí sería why. Why, I am. Uh -uh. No. Why? Why, am, if. I, why am I? Repeat. Why, if. Uh -huh. Why am I? No es why I am. No, why am I? Uh -huh. Why am I? Correct. Y ahí usted lo puede complementar. ¿Por qué soy yo o por qué estoy yo? ¿Verdad? Por ejemplo, why am I so happy? ¿Por qué soy tan feliz? Why am I in my house? ¿Por qué estoy en mi casa? ¿Vale? Ahí ustedes pueden complementar esto. Y la siguiente, how? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? How are you? Right? Thank you. Seven and eight, please. Siete y ocho. How old is she? What time is she? Uh -huh. How old is she? ¿Qué edad tiene ella? ¿O de qué edad es ella? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Okay. Um, Edwin, ¿me ayuda con la 1 y la 2, por favor? Okay. Uh, who is your boss? Uh -huh. What is your name? Very good. Si se fijan, estas preguntas son un poquito más sencillas. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que, vuelvo y repito, WH questions, you can combine them with verb to be or you can combine them with action words. Ustedes las pueden combinar con el verbo to be, ser o estar. ¿Quién es tu gente? ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde, perdón, cuándo es la reunión? ¿A dónde queda la oficina? Right? Todas estas son con el verbo to be, ser o estar. All right. Now, what happens when I have to mix this information questions with auxiliary for action words? ¿Qué pasa cuando tengo que, que unir yo WH? Y aquí está la estructura, por si la quieren anotar, con un verbo to be. La pregunta es WH, el verbo to be, puede ser am, puede ser is, o puede ser are, un sujeto, y luego complementamos. ¿Ok? Y acá tenemos las preguntas. What is your brother like? ¿Cómo es tu hermano? When are you up? ¿Cuándo tenés libre? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Where is the supermarket? ¿A dónde queda el supermercado? Todas estas, vuelvo y repito, son con el verbo to be. ¿Ok? So, lo que van a hacer ustedes es que van a escribir una por cada una de las preguntas de WH. Una con what, una con when. Una con who, con estas que están acá. Un momento, estas que están acá. ¿Ok? Van a escribirlas y ahorita solo van a hacer preguntas con el verbo to be. No quiero con auxiliar do, no quiero con das, no quiero con verbos de acción. Solo van a hacer preguntas de información con el verbo to be. ¿Ok? Son dos, cuatro, seis, ocho. Van a hacer ocho oraciones cada uno. Okay. Les voy a dar 10 minutos. Son las 9.13 a las 23. Las revisamos. Estas son individuales.
Okay. Only eight um, questions. Yeah. Question. Only eight questions. Yes. Question. Yes. Um, escuchamos. Um, veo Andrés Martínez. Iniciamos con usted. Todavía no he terminado. Ah, ok. Vamos con Yvette Martínez, entonces, por favor. Uh, what is your family? Perdón. What is your family? No le escuché la primera parte. Era... Esta es... ¿Cuál pregunta está usando, Yvette? La de... ¿Quién? No who. se le escucha bien. Ajá, es que se escucha cortado, Ivette, pero sería la pronunciación es who. ¿Quién? Ah, pero, who. Uh -huh. Who is your family? Ok. A ver si me escucha. Yes. Uh -huh. Who is your family? Correct. Eh, la otra sería, what is your destiny? Uh -huh. Where is the class? Where is the class? Is the... Okay. Where is the store? Okay. Uh, why? Why mm -hmm. am I nervous? Okay. Why am I nervous? How is the environment? Environment. In environment. Mm -hmm. How old is the house? Okay. What time is it in your country? Very good. Good questions, Red. Thank you. Escuchamos a Amilcar, por favor. Who is your girlfriend? What is your favorite color? When is the Carlos party? Where is the airport? Why are, why are you police officer? How are you feel? How are you? How, uh -huh. How are you feel? El feel has, uh, no, no puede ir con el verbo to be. Sería how do you feel, pero how, how are you es lo mismo. Ah, ok. Mm -hmm. How are you? Mm -hmm. Ok. How old is your son? Ok. And what time is the dinner? Very good. Good questions, Amilcar. Thank you. Todas con el verbo to be. De acuerdo. Very good. Edwin Pineda, please. Who is your best friend? What is your favorite anime? When is your sister with them? Where is the cinema? Mm -hmm. Why are you crying? How is your heart knee? How old is that tree? What time is it in your country? Perfect, very good job Edwin. All the questions with the corresponding verb to be. Thank you, good job. Veamos los demás. Quiero escuchar sus preguntas con el verbo to be. Levantemos la mano para irlas escuchando. Hay varios que están pendientes de participar. Ahora es cuando veamos. Roberto y Marta, por favor. Yo voy, Jennifer. Después va usted. Primero va Roberto, luego Jennifer, luego Judith y luego Daniel. Lo escuchamos, Roberto. How is your partner? Who? Sería who? Who is your partner? Mm -hmm. What is the tax? All right. When are we going to mm -hmm. the beach? Where is the, is the computer? All right. Why are you so angry? Mm -hmm. How is your family? How how old is your brother? Okay. What time is it right now? Perfect, Roberto. Good questions. Very well used. Thank you. Jennifer, por favor. Hello. 
who is your father? Mm -hmm. What is your last name? When is the <laughs> Where is Ronald Howe? Mm -hmm. We uh, I Why? sing this. Why um, I sing this? Okay. How how are you doing today? Mm -hmm. How is he? Mm -hmm. What time is I am fine? Very good, Jennifer. Good questions. Thank you. Judith Sabina, please. Um, buenos días. Who is your new classmate? Uh -huh. What is your favorite color? Okay. When do you buy a house? Uh, esa es la acción. Queremos solo con el verbo to be ahorita. Uh, when is the concert? Uh -huh. Where is the cafeteria? Uh -huh. Why am I uh, no, it's not, it's not okay. how how are you coming? No, it's when you coming. ¿Qué quiere preguntar? ¿Cuándo vienes? When are you coming? Uh -huh. eh, how is eh, my mother? Okay. And what time? Uh, are you start? Mm, no. What time do you start? It's a no mm -hmm. verb to it. Mm -hmm. Okay. Thank you, Judith. Vamos a escuchar a Daniel Membreño, please. Uh, who is she? Who? Suena who? como J U. Who? Who? Uh -huh. Who is she? Uh -huh. What is what is your car? When is your birthday? Where is my K? Why am I white? <laughs> How are you today? Mm -hmm. How old is it? Mm -hmm. What time is in United States? Very good, Daniel. Thank you. Vamos con Vladimir ahora, por favor. Who is your favorite person? Mm -hmm. What is your What is your name? Uh, when is your party? Mm -hmm. Where is the hospital? Why do you happy? Why are how, you? Why are you happy? Mm -hmm. uh, how do you How do you this? Uh, Mm, esa era no con el verbo to be, pero estaba bien. Ajá. How old is he? Uh -huh. What time do you get up? Very good. Also, esa no era con el verbo to be, pero la, la hizo bien, así que estamos para esto. Se vale. <ríe> Thank you, Vladimir. Vamos a escuchar a Andrés Martínez, por favor. Me disculpe, te Ok, no worries. Who is the best soccer team for the Qatar World Cup? Mm -hmm. What is the name of our English teacher? Mm -hmm. When is your graduation? Mm -hmm. Where is your uncle's house? Mm -hmm. Why is your sister cry? crying? Crying. Um, Why is your sister crying? Crying, okay. Mm -hmm. uh, how many letters are in the alpha English alphabet? Mm -hmm. uh, how old are you? Mm -hmm. uh, what time is it? Correct. Very good. Thank you, Andres. Good questions. Vamos a escuchar a Eric Mauricio, por favor. <coughs> Mm -hmm. Where is her house? Which is your notebook? Eh, Where? Esa última, ¿qué era? 
¿Cuál es tu cuaderno? Which. Okay. Which, which uh -huh. is your not, uh -huh. notebook? Uh -huh. Where are where are you a white uh -huh. uh, When is your graduation? Uh -huh. What is your mother? When do you head to your house? How? ¿Cómo, ¿Cómo se pronunciaba how? How. How. Uh -huh. How old is the painting? Uh -huh. what, what time is your personal defense class? Very good, very, very good questions. Using the verb to be, thank you. Vamos con Silvia Marina, por favor. Is when you are at home, when are you at home? You are, see, mm -hmm. where is your sister? Mm -hmm. Why is it lost? Mm -hmm. Home is war? How? How is war? Uh -huh. How is, is war? Mm -hmm. Home all are you? Mm -hmm. What time is is? What time it is? Yes. Okay. Thank you, Silvia. Good questions. No, I Gustavo. Ahorita, DJ. Who is your friends? What is your cars? When is the the class? Where is your house? Why is sister? How are your mother? How is your mother? Is no. mm -hmm. how many kings are there? Mm -hmm. What mo month is it? Okay, very good. Nahe. Thank you for your questions. Escuchamos a Carmen Yolanda, por favor. Hey. Okay, teacher. Um, what, what, who, 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 who ate me ice cream? Okay, who ate my ice cream? My Pero ice cream. estamos solo con el verbo to eat, Yolanda. Okay. Ate es el verbo comer, es el verbo de acción. Ahorita solo las queremos con el verbo to eat. Um, okay. Uh -huh. uh, what, what is your occupation mm -hmm. um, what is your birthday when is your birthday ah, when is your is your birthday mm -hmm. where did you leave my notebook okay esa no es con el verbo to be es de acción y está en pasado Carmen siguiente um how uh how old are you uh, -huh. uh what time is what time is the exam 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 what time is the exam thank you carmen good questions solo sabremos la que está en con auxiliar do esas todavía no las hemos visto carmen pero de ahí los demás está muy bien thank you patricia uh -huh. ramirez please Who is your sister? Mm -hmm. What is your last name? When is the movie? Mm -hmm. Where is the library? Why are you style? Mm -hmm. Here. Mm -hmm. Okay. How are you tonight? Mm -hmm. How old are your mother? Is. How old is your mother? How is your mm -hmm. mother. Okay. Mm -hmm. What time is it now? Perfect. Very good, Patricia. Thank you. Okay, Thank guys. You. So, eso para que tengan en orden la estructura de las preguntas de información con el verbo to be, ser o estar. Vuelvo y repito, estas no las combinamos nunca, igual que en las otras versiones del verbo, del presente simple. Verbo to be no se mezcla con más verbos. Solamente va la pregunta de información. Soho estás y el resto es complemento, ¿ok? 
No son con el verbo to be, nunca son para acción. ¿Ok? Y acá tienen unos ejemplos. ¿verdad? Por ejemplo, dice la respuesta. It's in France. Ah, entonces la pregunta es, where is Paris? For example, right? And so on and so forth. Así que lo que van a hacer ahorita es este ejercicio que está acá. All right? Por cada uno de ellos, ven la respuesta que está acá a la derecha. Lo que ustedes tienen que escoger es cuál pregunta de WH o cuál pregunta de información es la que le corresponde basada en la respuesta que te está dando, ¿de acuerdo? So we have two, four, oh, we have ten sentences. Tenemos diez oraciones. So I'm going to give you guys, como solo es de escoger cuál es, le voy a dar cinco minutos. Son las y treinta y cinco, las y cuarenta, revisamos, ¿ok? A las y 40 revisamos. Tienen que escoger cuál WH, cuál de las preguntas que ya vimos de WH, es la que contesta la pregunta que se le hace para la respuesta que te están dando. Tienen cinco minutos, son las y 35, a las y 40. Esta es individual y las tienen que hacer todas. Ok, escuchamos a Edwin Pineda con la 1 y la 2, por favor. Los demás que ya las tengan listas, van a ir levantando la mano, por favor. 
Number one, uh, where is Paris? Mm -hmm. It's in France. All right. Number two, who are John and Mike? They are my friends. Exactly. Thank you. Number three and four, Sylvia, please. Three and four. Está en mute, Silvia. Disculpe, no la tengo <laughs> lista todavía. Ah, ok. No hay problema, entonces. Uh -huh. Thank you. Andrés, entonces, número 3 y 4, por favor, y Vladimir, 5 y 6. 3 y 4. Yes. Well, when is your birthday? Uh -huh. It's on the 3rd of May. On 3rd of May. Huh? Yeah. Where are the Alps? Where are, mountains? Where are the Alps? They are mountains. ¿Cuál pregunta utilizó para eso? Where are the Alps? Where? Pero la respuesta le dice, Where? mire, son montañas. Ah, entonces sería, what are the Alps? Exactly. What are the Alps? They are mountains. Very good. Number five and six. Vladimir, please. When, when uh, is the concert? On Saturday. Mm -hmm. Robert De Niro is an actor. Um, no le escuché cuál ocupó para las seis. Who is? Robert? Um, yes. Correct. Who, perfect, Vladimir. Thank you. Who is Robert De Niro? Okay. Um, number six and number cuatro, six, six, Number seven and number eight. Ocupo dos voluntarios más. Uno para la siete y la ocho y uno para la nueve y la diez. Let's see. Siete, ocho, nueve y diez. Ocupamos dos voluntarios más. Levanten la mano, por favor, para poder asignarlos. Siete y ocho. Yes, siete y ocho. Where is your parents? They, they are in Italy. Ajá, ¿cómo sería la siete entonces? Si la respuesta dice they are. Where is. Are. Ajá. When is. No, el where está bien. Si se fijan en la respuesta, les dice, they are in Italy. Are, el where verbo are. to be. Ajá, entonces en plural. Where are, where are, your, where are parents? your parents? <laughs> exactly. Where are your parents? Number eight. What time is it? Mm. <laughs> Esta es la pregunta que les dije que era para no contables. How many? Les dije que era para contables. ¿Y How, cuál much? How often? How much? How much? How much? How much? Para las cosas no contabilizables. Como, How much is it? Uh -huh. Yes. How much is it? It's 20 euros. Ok. Esa palabra, how much, es cuánto. Obviamente los euros sí son contables, pero la, la pregunta de cantidad, cuánto es, es how much. Ok. Porque how many sería cuántos. Y no preguntamos nosotros cuántos dólares son, nosotros sé cuánto es. Right? How much is it? Number nine and number ten, please. Let's see, Jennifer. Jennifer Elias, si me ayuda con la 9 y la 10, por favor. Where is Valencia? Mm -hmm. In Spain. In Spain, okay. In Spain. What is a notebook? Mm -hmm. It's a small notebook. Exactly. What is, a, what is a notebook? It's a small notebook, right? Very good. So by correlation, las encontraron las correctas. Very good. All right. Esta parte ya la hicimos. And now, lo que van a hacer a continuación no es esto de acá. Son las 9 y 43. Vamos a entrar a las salas y van a crear una conversación. Una conversación en la que ustedes incluyan por lo menos de dos a tres preguntas de información con el verbo to be, que son las que hemos manejado. ¿Ok? 
Ustedes pueden escoger si es de trabajo, si es de estudio, si es de recreo, lo que ustedes gusten, el tema, el, el contexto es opcional. Vuelvo y repito, entran a las salas, directo al grano. Vaya, ¿de qué hablamos? Eso, esto y esto, yo hago esto, tú preguntas esto, tú contestas esto. Todos los miembros de la sala tienen que participar, ¿ok? Tiene que ser conversación. No van a hacerles preguntas, por ejemplo, a mí me toca con Silvia y con Calixto. Silvia, how old are you? I am 20 years old. Calixto, where do you live? I live in San Salvador. No, eso no es una conversación, ¿verdad? Tiene que ser una conversación de principio a fin, que se entienda que están conversando. Y en esa conversación incluyen preguntas de información, específicamente con el verbo tweet, que son las que hemos manejado ahorita, ¿de acuerdo? Les voy a dar siete minutos para que lo preparen. No va a ser algo tan largo. La idea solo es que puedan integrar en conversación al azar algunas de esas que ya vimos, ¿ok? Las salas ya están abiertas, tienen siete minutos. Pueden ingresar. Solo con el verbo to be. Sí, preguntas de información con el verbo to be. Raúl, Judy, Daniel, falta que ingresen a las salas, los están esperando. Raúl, lo están esperando en la sala 3.
Ok, solo para verificar, ¿están completando la, la conversación o les sirven unos tres minutos más todavía? Sí, necesitamos tres minutos más, teacher. Ok, las salas están abiertas, ingresen ahorita mismo para que aprovechen los tres minutos, por favor. A las 57 regresamos. Y ya estamos casi todos. Ahora estamos ya todos de regreso en la Iniciamos con number one. Tenemos a Andrés Martínez, Edwin Pineda. Los escuchamos, por favor. Ok. Hey. Hey. Hello, Edwin. How are you? 
Hi, Andres. I'm fine. And you? I'm fine. And Edwin, where is the comp? What? Where, where is the company that you work? The company that I work is in Cuco Beach, Andres. It's very interesting, Edwin. And how many years have you been working? I have only one year work in that company. It's very exciting, Edwin. Andres, when do you visit my workplace? Oh, well, I think that I can visit your workplace the next month. Thanks for inviting me. You're welcome, Andres. Where is your favorite fish dish? to have it ready for you when you come. <laughs> Thanks, but I don't like fish. I prefer meat. Okay, Andres, the meat is good too. See you next month. See you next month. Very That's good, it. room number one. That conversation was very fluent. <laughs> Pronunciation was correct. It was very fluent. It sounded like a conversation, right? Incluyeron también preguntas con auxiliar. Verbo de acción está bien, siempre y cuando la manejen como es, we're good, right? Igual esa la vamos a repasar mañana para que las puedan, que puedan usar más, pero estuvo bastante bien. Very good job, thank you. Tenemos tiempo para uno más, escuchamos room number two. Eric Mauricio, Noé Gustavo y Jennifer Elías, por favor, los escuchamos. Hi, how are you, Eric and Jennifer? Hi, Eric. Hi, Gustavo, thank you. I'm fine too, and you? I'm fine, thanks. Where are you at what, Gustavo and Jennifer? It is because we are receiving English class, and you? Me too. How long is your class, Eris? It is two hours. Okay. Finish the show. Faltó algo de conversación ahí, pero está bien. Sí, faltó. Pero está bien, hicieron lo imposible con el tiempo que se le dio, así que estamos bastante bien. Thank you, room number two for the effort. Okay, vamos a pasar lista, por favor, estén pendientes. Just a minute. Um, vamos con Carmen Yolanda Campos. Present teacher. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Good Thank night. you. Good night. Edwin Mauricio Pineda. Present. Good Thank night, you. Good night, Edwin. Eric Mauricio Cruz. Present teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elias. Present teacher, good night. Thank you, good night. Jose Andres Martinez. Present teacher. Thank you. Jose Calixto Diaz. Present teacher. Thank you, Jose Roberto Iraeta. Present teacher. Thank you, Karina Xiomara Vides. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present teacher, good night. Thank you, good night. Noela Milka. Present teacher, good night. Thank you, good night, Noel. Raúl Edgardo Cerceño. Silvia Marina Hernández. Present Pres teacher, good night. Thank you, good night. Susana Andrea Urbina. Tania Iber eh, Martínez. Uh, Presente. Thank you, y Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Ahora en teoría le quedaba a Karin, le tocaba a Karina quedarse, pero si no está ella se puede, tampoco está Kevin. Kevin Alexis, no es, no sé si está todavía acá. No, ya se desconectó. Bueno, en todo caso, eso sería todo por esta noche. And I will see you all tomorrow. Lo veo el día de mañana. No sé, me mencionó a mí. ¿Quién? Judith. Sí, Judith, sí la mencioné. Um, ya lo dijo. Pero, pero, Judith. Eh, sí, Ruth Judith Cepeda y sí hasta su asistencia. Okay. Gracias. Sí, igual como había participado, así que thank you. Gracias, Have a good night. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night.